Hey guys, welcome to my channel. I'm Cascade. Today, we can now watch the explanation of the American series The Vampire Diary Season 2, Episode No. 14. On recap, Uncle John Ellie knew the protection of Wendy. Town is like a town. And Tom will go to the other side of the town. He will go to the other side of the town. He will go to the other side of the town. ടെയ്ലർ മെയ്സന്റെ ഡെത്ത് സാൽവറ്റോർ ബ്രദേഴ്സ് ആണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയുന്നു കരോളിനോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു ജ്വൽ ആൻഡ് വേർവൂൾസ് കരോളിനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫൻ ആൻഡ് ഡെയ്മൻ ടെയ്ലറിനെ കൊടുത്ത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു ബട്ട് അവിടെ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നു ടെയ്ലർ വേർവൂൾസിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു മിസ്റ്റർ മാർട്ടിനെത്തി സാൽവറ്റോർ ബ്രദേഴ്സിനെയും കരോളിനെയും റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നു So, without further ado, let's start the episode number 14 of Vampire Diary Season 2. First scene is Jewel and Fred. Jewel is very upset. Fred is wounded by werewolves. He is a werewolf. 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 മെയ്സൺ എന്തിനാണ് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിലേക്ക് വന്നതെന്നും അവൻ്റെ സീക്രട്ട് ഗേൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നെയ്യും ക്യാതറിൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് മൂൺ സ്റ്റോണിനെ പറ്റി ടെയ്ലർ പറഞ്ഞതും ഇന്നലത്തെ വാമ്പയർ അറ്റാക്കും എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ മെയ്സൺ സൺ ആൻഡ് മൂൺ കേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ട്രൈയിങ്ങിലായിരുന്നു മേയ് ബി ആ വാമ്പയേഴ്സ് മൂൺ സ്റ്റോൺ കണ്ടെടുത്ത് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു കാണും സോ ദാറ്റ് ആ കേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ആകാതിരിക്കാൻ ജ്വൽ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് ഇതെല്ലാം കേട്ട് ഇവൻ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്ന് ആലോചിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഡെയ്മൻ അവൻ്റെ ന്യൂ മീഡിയ റിപ്പോർട്ടർ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ആ ഗേളിന് നെയിം ആൻഡി എന്നാണ് ആൻഡി സ്റ്റാർ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിലെ ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടറാണ് അവൾ ആൻജേനയുടെ ഫ്രണ്ടുമാണ് ആൻജേന അവരുടെ റിസർച്ചിൻ്റെ ടൈമിൽ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടറിനെ ആൻഡി അവിടെ നിന്നും ഡെയ്മനോട് ബായ് പറഞ്ഞ് പോകുന്നു അവളുടെ നെക്കിൽ ഒരു വലിയ ബൈറ്റിൻ്റെ മുറിവുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അവൾ അതൊരു ബാൻഡേജ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരുന്നു ഡെയ്മൻ അവൾക്ക് അത് കവർ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്കാഫും കൂടി കൊടുക്കുന്നു ഈ സമയം അലാറയ്ക്ക് അവിടേക്ക് വരുന്നു ആൻഡിയെ ഡെയ്മൻ്റെ കൂടെ കണ്ട് അദ്ദേഹം കുറച്ച് അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അത് ആൻജീനയുടെ ഫ്രണ്ടാണെന്ന് അവളെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അലാറേക്ക് ഡെയ്മനോട് സംസാരിക്കുന്നു ഡെയ്മൻ അലാറേക്കിനോട് ഒറിജിനൽ വാമ്പയേഴ്സിനെ കൊല്ലാനുള്ള വെപ്പൺ കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നു അലാറേക്ക് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഡെയ്മൻ പറയുന്നു സിൽവർ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട് അത് വൈറ്റ് ഓക്ടറിയുടെ ആഷസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്താൽ വെപ്പൺ റെഡിയാകും ആ വെപ്പണും കൊണ്ട് ഒറിജിനൽ വാമ്പയർ എലായിജയുടെ ഹാർട്ടിലേക്ക് കുത്തിയിറക്കിയാൽ അയാൾ മരിക്കും ഇതെല്ലാം അങ്കിൾ ജോണാണ് അവനോട് പറഞ്ഞത് ഇതേ സമയം ടെയ്ലർ ജ്വലിനെ കാണാൻ പോകുന്നു ആൻഡ് ചോദിക്കുന്നു ഇതുവരെ ടൗണിൽ നിന്നും പോയില്ലേ ഇന്ന് തന്നെ ടൗൺ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകണമെന്നല്ലേ ആ വിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത് ജ്വൽ പറയുന്നു ആ അവൾ പോകാൻ പോകുകയായിരുന്നു ആൻഡ് ടെയ്ലറിനെ വിളിപ്പിച്ചത് അതിനു മുൻപേ അവൾക്ക് മൂൺ സ്റ്റോണിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവനെ അങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചത് ടെയ്ലർ പറയുന്നു അവന് മൂൺ സ്റ്റോണിനെ പറ്റി വലിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നുമില്ല മെയ്സൺ ഈ ടൗണിലേക്ക് മൂൺ സ്റ്റോൺ അന്വേഷിച്ചാണ് വന്നത് ആൻഡ് ടെയ്ലറിൻ്റെ കയ്യിൽ അത് ഒരു ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ലേറ്റർ ടെയ്ലർ അത് മെയ്സന് കൊടുത്തു പിന്നീട് അത് എവിടെ പോയെന്ന് അവൻ അറിയില്ല ആൻഡ് എല്ലാവരും എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുന്നതെന്നും അത് അന്വേഷിക്കുന്നതെന്നും ഒന്നും ടെയ്ലർക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ അവിടേക്ക് സ്റ്റീവ് എന്നൊരു വേർവൂൾഫ് വരുന്നു ഈ സ്റ്റീവ് രാവിലെ ജുവലിനോട് സംസാരിച്ച സെയിം വേർവൂൾഫാണ് അവൻ ടെയ്ലറിനോട് വന്ന് പറയുന്നു മൂൺ സ്റ്റോൺ സൺ ആൻഡ് മൂൺ കേഴ്സിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോൺ ആണ് ആ കേഴ്സ് തന്ന വിച്ച് ആ മൂൺ സ്റ്റോണിലാണ് അതിൻ്റെ മാജിക് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ മൂൺ സ്റ്റോൺ കിട്ടിയാൽ എന്നേക്കുമായി ഈ ഫുൾ മൂൺ ടേണിങ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ആൻഡ് ആ മൂൺ കേഴ്സിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം പിന്നീട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വേർവൂൾഫിലേക്ക് നമുക്ക് ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു സ്പീഷ്യസ് ആയി നമ്മൾ മാറും ഈ മൂൺ സ്റ്റോൺ യൂസ് ചെയ്ത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ സൺ ആൻഡ് മൂൺ കേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മൂൺ കേഴ്സിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ 
മൂൺ റിലേറ്റഡായ വേർവൂൾഫ് കേഴ്സ് അവസാനിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ആ ഫുൾ മൂൺ ഡേ ടേണിങ്ങും അതിൻ്റെ പെയിനും പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല പിന്നീട് ഒരു വാമ്പയറിനെയും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഈഫ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാമ്പയർ സൺ കേഴ്സിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡേ ലൈറ്റിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് സൺലൈറ്റ് ബോഡിയിൽ വീണാൽ വാമ്പയേഴ്സിന് പിന്നീട് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകില്ല ആക്ച്വലി ഈ സൺ മൂൺ കേഴ്സസ് കാരണമാണ് വേർവൂൾഫിൻ്റെ ഈ ഫുൾ മൂണിലുള്ള ടേണിങ്ങും വാമ്പയറിന് ഡേ ലൈറ്റിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ സാധിക്കാത്തതും But the problem is that vampire ആണ് ആദ്യം ആ മൂൺ സ്റ്റോൺ കണ്ടുപിടുത്തി അതിലെ സൺ കേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും വേർവൂൾഫിന് ആ മൂൺ കേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് വേർവൂൾസിന് എന്നേക്കുമായി ഈ ടേണിങ്ങിൽ ട്രാപ്ഡായി മാറും എല്ലാ ഫുൾ മൂണിനും പിന്നീട് ടേൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ രണ്ട് കേഴ്സും കൂടി സെയിം ടൈം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ വാമ്പയേഴ്സ് ആണത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വേർവൂൾസ് എന്നേക്കുമായി ഈ ടേണിങ്ങിൽ ട്രാപ്ഡ് ആകും അതേസമയം വേർവൂൾഫാണ് ഈ മൂൺ സ്റ്റോൺ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ കേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വാമ്പയേഴ്സിന് ഡേ ലൈറ്റിൽ ഒരിക്കലും ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ലോജിക് ജീവിത അവസാനം വരെ വേർവൂൾസ് ഈ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫുൾ മൂൺ ടേണി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും വേർവൂൾസ് ആദ്യം ആ മൂൺ സ്റ്റോൺ കണ്ടെടുത്ത് മൂൺ കേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ വേർവൂൾസിന് പിന്നീട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഈ വേർവൂൾഫായി ടേൺ ചെയ്യാം ഈ ടേണിങ്ങിൻ്റെ പെയിനും ഉണ്ടാകില്ല സ്റ്റിൽ വേർവൂൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് സ്റ്റീവ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു മൂൺ സ്റ്റോൺ കിട്ടിയാലും ആ കേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റും കൂടി വേണം ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഡോപ്പിൾ ഗ്യാങ്ങർ ഒരു ഡോപ്പിൾ ഗ്യാങ്ങറോട് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റീവിനോട് മെയ്സിൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടായ ക്യാതറിനാണ് പറഞ്ഞത് അവൾ ഓൾറെഡി ഒരു വാമ്പയറുമാണ് സ്റ്റീവ് അവൻ്റെ ഫോണിൽ ക്യാതറിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കാണിക്കുന്നു ഫോട്ടോ കണ്ട ടെയ്ലർ പറയുന്നു അത് ക്യാതറിനല്ല എലീനയാണ് അവൾ ടെയ്ലറിൻ്റെ കൂടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നതാണ് അവൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് ഇത് കേട്ട് ജുവൽ ആൻഡ് സ്റ്റീവ് ഇതെന്താണ് ഇവൻ ഈ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ടെയ്ലർ പറയുന്നു യെസ് അവൻ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഉറപ്പാണ് അത് എലീനയാണ് അവൾ എത്ര കാലമായിട്ട് അവൻ അറിയാവുന്നതാണ് ബട്ട് എലീന മെയ്സൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നുവെന്ന് ടെയ്ലറിന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ജുവൽ ആൻഡ് സ്റ്റീവിന് മനസ്സിലാകുന്നു ടെയ്ലർ ഈ പറയുന്ന എലീന ഒരു ഡോപ്പിൾ ഗ്യാങ്ങർ ആയിരിക്കാം ഇതേ സമയം ക്യാരോലൈൻ മെയ്റ്റിനെ കാണാൻ വരുന്നു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കരോളിനെ കണ്ട മെയ്റ്റ് അവളെ വളരെയധികം ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് കരോളിനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത ടൈമിൽ ഓൾറെഡി മെയ്റ്റുമായി അവളൊരു ഡേറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു ആൻഡ് മെയ്റ്റിന് വാമ്പയേഴ്സ് വേർവൂഡ്സ് ഇതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും വലിയ ഐഡിയ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കരോളിൻ അവനോട് ബാനിയുടെ കൂടെയായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ബട്ട് ഇതേ സമയം റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ബാനി ജേമിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാറ്റ് കണ്ടതുമാണ് സോ മാറ്റിന് തോന്നുന്നു കരോളൈൻ അവനോട് നുണ പറഞ്ഞതാണ് ആൻഡ് കരോളൈൻ ഈ ടൈമിൽ ടെയ്ലറിനെ ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നും അവൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നുവെന്നും മേറ്റിന് കരോളിൻ അവനെ ചീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് തോന്നിയത് അവൻ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്സെറ്റ് ആയിരുന്നു കരോളൈനെ അതുകൊണ്ട് അവൻ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു കരോളൈൻ വീണ്ടും വീണ്ടും മേറ്റിനോട് സംസാരിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് അവൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അഷേംഡ് ആകുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ സമയം ടെയ്ലർ വേർവൂൾസിൻ്റെ കൂടെ ഏതോ ഒരു പ്ലാനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അവൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെത്തി കരോളിനുമായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂട്ടിയിടിക്കുന്നു ആൻഡ് കരോളിൻ്റെ ഫോൺ ടെയ്ലർ മോഷ്ടിക്കുന്നു കരോളായൻ നല്ല ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു മേറ്റിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാരണം അവൾ ആകെ കൂടെ മെസ്ഡപ്പ് ആയിരുന്നു ടെയ്ലറിനെ കാണുമ്പോഴേ അവൾക്ക് തലേ ദിവസത്തെ അറ്റാക്കിനെ പറ്റി ഓർത്ത് വീണ്ടും ദേഷ്യം വരുന്നു അവൾ ടെയ്ലറിനോട് നിനക്കെന്താ വട്ടാണോ എപ്പോഴും ഓരോന്ന് ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നീട് സോറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും സ്റ്റേ എവേ ഫ്രം മീ എന്ന് ദേഷ്യത്തോടെ പറയുന്നു ആൻഡ് അവൾ അവിട
നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ എലീനിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ കാറും കൊണ്ട് സ്റ്റെഫൻ മറന്നു എലീനിയുടെ ഹോളിഡേ ഹോമായ ഒരു ലേക്ക് ഹൗസ് ഉണ്ട് അവിടേക്ക് പോകാനാണ് അവരുടെ പ്ലാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് അങ്കിൾ ജോണിൻ്റെ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് നേച്ചർ കണ്ട് കണ്ട് എലീന ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരുന്നു അവൾക്ക് അയാൾ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിരുന്നു ഈ ട്രിപ്പ് അപ്പോൾ എലീനയ്ക്ക് കരോളിൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്നും കുറച്ച് മെസ്സേജസ് വരുന്നു എലീന റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അവൾ സ്റ്റെഫിൻ്റെ കൂടെ ലൈക്ക് ഹൗസിലേക്ക് പോകുകയാണ് ആൻഡ് അവൾ കുറച്ച് ഡേയ്സ് അവിടെ ആയിരിക്കും സ്റ്റെഫിൻ ആരാ ഫോണിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എലീന കരോളയാണ് നത്തിങ് ടു വറി എന്ന് പറയുന്നു എലീന ലൈക്ക് ഹൗസിലേക്ക് എത്തുന്നു നേരത്തെ എല്ലാ സ്കൂൾ വെക്കേഷനും അവൾ അവളുടെ പേരൻസിൻ്റെ കൂടെ ട്രിപ്പിന് ആ ലൈക്ക് ഹൗസിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു ഇന്നും അവൾ അവിടെയുണ്ട് ബട്ട് അവളുടെ പേരൻസ് ഇന്നില്ല എല്ലാ ഓർത്ത് എലീന വളരെ ഇമോഷണലാകുന്നു സ്റ്റെഫിൻ പറയുന്നു എലീനയ്ക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് പോകാം എലീന പറയുന്നു വേണ്ട ഇന്ന് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവൾ അവളുടെ പേരൻസിൻ്റെ അടുത്താണെന്നാണ് അവൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഷീ വോണ്ട് ടു സ്പെൻഡ് സം ടൈം ഹിയോ എലീന സ്റ്റെഫിനെ അകത്തേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടുപേരും കിസ് ചെയ്യുന്നു ഇതേ സമയം ടെയ്ലർ കരോളിൻ്റെ ഫോൺ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എലീനയ്ക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തതും ടെയ്ലർ തന്നെയാണ് ടെയ്ലർ വേർവൂൾ സ്റ്റീവിനെ അറിയിക്കുന്നു ഡോപ്പിൾ ഗ്യാങ്കറിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എലീന ലൈക്ക് ഹൗസിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ടെയ്ലർ ഈവൻ ആ ലൈക്ക് ഹൗസിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് വരെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ കൊണ്ട് ആ സീൻ കട്ടാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ബാനി ലൂക്കറിനെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു ബിക്കോസ് ലൂക്കറിൻ്റെ ഫാദർ മാർട്ടിൻ തലേ ദിവസം കരോലൈനെ മാജിക് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ലൂക്കർ മോൺസ്റ്റോണിൻ്റെ പേരിൽ അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യുന്നു ബാനി അവനോട് വളരെ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിലായി സംസാരിക്കുന്നു ദൂരെ നിന്നും കരോളൈനും ജേമിയും ഇത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാനി അവളുടെ മാജിക് കൊണ്ട് ലൂക്കറിനെ ബോധം കെടുത്തുന്നു ആൻഡ് കരോളിൻ അവനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അവൾ ലൂക്കറിനെയും കൊണ്ട് കരോളിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഷെറഫ് ടൗണിന് വെളിയിലാണ് സോ അവിടെ ഇന്ന് മുഴുവൻ അവർക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാം ബാണി ക്യാൻഡിലൊക്കെ കത്തിച്ചു വെച്ച് ഏതോ റിച്വൽസിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കുന്നു എല്ലാം കണ്ട് കരോളൈൻ ഇത് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നു ജേമി കംപ്ലീറ്റ്ലി ബാണിയിൽ അഡിക്റ്റഡ് ആണ് ജേമി വീടിന് വെളിയിലേക്ക് ഏതോ ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു കരോളൈൻ ജേമിയെ പറ്റി ബാണിയോട് ചോദിക്കുന്നു ബാണി പറയുന്നു ജേമിക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് അവൾക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് കരോളൈൻ പറയുന്നു ഇത് ചെറിയൊരു ക്രഷാണെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ക്രഷ് ബാണി പറയുന്നു അവൻ എലീനയുടെ ബ്രദറാണ് അവനെ ബാണിക്ക് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അറിയാം ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവൻ്റെ കൂടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റി ബാലി ആലോചിക്കുന്നില്ല കരോളൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എത്ര വിയാഡായ കാര്യമാണ് അവളൊരു വാമ്പയറാണ് ആൻഡ് ബാണി ഒരു വിച്ചാണ് ബാണിക്ക് ജേമിയെ പറ്റി ഇത്ര ഓക്വേഡ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ആയി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവൾക്കിഷ്ടമാണെങ്കിൽ പിന്നെന്താ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ജേമിയെ എന്താണെങ്കിലും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാം ചൈൽഡ്ഹുഡ് മുതലേ നമുക്കെല്ലാം ജേമിയെ അറിയാം ബാണിക്ക് ജേമിയെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ ആരെയാണ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കിടക്കുന്ന ലൂക്കറിനെയോ രണ്ട് ദിവസത്തെ പരിചയം മാത്രമുള്ള ലൂക്കർ നാല് പ്രാവശ്യം ഇതുവരെ ബാണിയെ പറ്റിച്ചു ഈ ബിട്രയിലാണോ നീ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കേട്ട് ബാണിക്ക് കുറച്ച് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു അവൾ ജേമിയെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നു എനി ഹൗ ബാണി മാജിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്പെല്ല് പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഈ സ്പെല്ല് വഴി ലൂക്കറിനെ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്ത് അവൻ അറിയാവുന്ന സീക്രട്ട്സ് എല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കും ബാണി ലൂക്കറിനോട് ചോദിക്കുന്നു ലൂക്കറും മാർട്ടിനും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എലൈജിയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലൂക്കർ പറയുന്നു എലൈജ അയാളുടെ ബ്രദർ ക്ലോസ് മൈക്കിൾസിനെ കൊല്ലാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് അതിന് എലൈജയെ സഹായിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ജോലി ലൂക്കറിന് ഒരു സിസ്റ്ററും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവളും ഒരു വിച്ചാണ് ആൻഡ് അവളെ ക്ലോസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അവളെ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ലൂക്കർ ആൻഡ് ഹിസ് ഫാദർ എലൈജയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ക്ലോസ് അവളെ കൊണ്ടാണ് അവന് വേണ്ട മാജിക്സ്
ഇതെല്ലാം കേട്ട് ബാനിക്ക് ലൂക്കർ അവൻ്റെ സിസ്റ്ററിനെ തിരികെ കേട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് വേറെ ഒരു വഴിയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എലൈജയെ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് ക്ലിയർ ആകുന്നു ബാനി ചോദിക്കുന്നു എലൈജ എങ്ങനെയാണ് ക്ലോസിനെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നത് ലൂക്കർ പറയുന്നു എലൈജയുടെ പ്ലാനിനെ പറ്റി അവൻ അറിയില്ല ക്ലോസ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സായി വിച്ചസിനെ എല്ലാം പിടിച്ച് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ക്ലോസിന് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വിച്ചസിനെ കൊണ്ട് മാജിക് ചെയ്യിക്കും അതിനുശേഷം വീണ്ടും അവരെ തടഞ്ഞു വെക്കും ആ പ്രിസണേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് അവൻ്റെ സിസ്റ്ററായ ആ വിച്ചു ലൂക്കറിൻ്റെ സിസ്റ്ററിനെ കാണാനോ സംസാരിക്കാനോ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെ ക്ലോസിന് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ക്ലോസിൻ്റെ കയ്യിൽ പെട്ടാൽ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ലൂക്കർ അവൻ്റെ സിസ്റ്ററിനെ ക്ലോസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ബാണി ഇതെല്ലാം കേട്ട് ഇമോഷണലാകുന്നു ബട്ട് എലീനയെ ഓർത്ത് വീണ്ടും ലൂക്കറിനോട് എലൈജയുടെ പ്ലാനിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നു ലൂക്കർ അത് പറഞ്ഞാൽ എലൈജ അവനെ കൊല്ലുമെന്ന് പറയുന്നു ബാനി ലൂക്കറിൻ്റെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് മൈൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് വഴി അവനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ലൂക്കർ അവസാനം പറയുന്നു എലൈജയുടെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് വാമ്പയർ വിച്ച് വേർ വൂൾഫ് ഡോപ്പിൾ ഗ്യാങ്ങർ ആൻഡ് മൂൺ സ്റ്റോൺ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് സാക്രിഫൈസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും സാക്രിഫൈസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ക്ലോസ് വളരെ വീക്കാകും അവൻ വൾണറബിളാകും ആ ഒരു ടൈമിൽ അവനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കൊല്ലാനാണ് ആ ടൈമിലേക്ക് എലൈജ ക്ലോസിനെ കൊല്ലും ആൻഡ് അതിനുശേഷം ലൂക്കറിൻ്റെ സിസ്റ്ററിനെ അയാൾ പ്രോമിസ് ചെയ്തതുപോലെ എലൈജ രക്ഷപ്പെടുത്തും ഇതാണ് എലൈജയുടെ പ്രോമിസ് ഇതെല്ലാം കേട്ട് ബാനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു സാക്രിഫൈസ് മീൻസ് ഡോപ്പിൾ ഗ്യാങ്ങറിൻ്റെ സാക്രിഫൈസ് ദാറ്റ് മീൻസ് എലീനയുടെ സാക്രിഫൈസ് അതിനുശേഷം മാത്രമേ ആ മാജിക് പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ആകും ബാനി ഇതെല്ലാം കരോളിനോടും ജേമിയോടും പറയുന്നു പറഞ്ഞ് കേട്ടതുപോലെ എലാജയും ഒരു നല്ല പേഴ്സൺ ഒന്നുമല്ല അയാളുടെ പ്ലാനിൽ എലീനയെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുക തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഡെയ്മൻ ഒരു പാർട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്നു ആ പാർട്ടിയിൽ ആൻജിനയും ഉണ്ട് അവർ ഡെയ്മനോട് ഇത് വളരെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ഗസ്റ്റിന് മാത്രം ഇൻവൈറ്റഡ് ആയൊരു പാർട്ടിയാണല്ലോ ഡെയ്മനെ ആരാണ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും ആൻറ്റി സ്റ്റാർ അവിടേക്ക് വരുന്നു ഡെയ്മൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവനെ കിസ് ചെയ്യുന്നു ആൻജേന ഇതെല്ലാം കണ്ട് അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു മിസ്സസ് ലോക്ക്വുഡും അവിടേക്ക് വരുന്നു ഡെയ്മനോട് സംസാരിക്കുന്നു ആക്ച്വലി ആ പാർട്ടിയിൽ വന്ന ഒട്ടുമിക്കൽ ആൾക്കാരെയും ഡെയ്മൻ അറിയാം അവർക്ക് ഡെയ്മനെയും അവൻ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുന്നു ഡെയ്മൻ ആ ടൗണിൽ വളരെ നന്നായി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നു ആ പാർട്ടിയിൽ എലൈജയും വന്നിട്ടുണ്ട് മിസ്സസ് ലോക്ക്വുഡ് എലൈജയെ ഡെയ്മനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ആസ് ഒരു ഓൾഡ് ഫാമിലിയിലെ മെമ്പറാണ് ആൻഡ് എബ്രോഡിലായിരുന്നു കുറച്ച് കാലം മുൻപാണ് എലൈജ ടൗണിലെത്തിയത് ആൻഡ് അയാൾ ഒരു റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ടൗണിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും മിസ്സസ് ലോക്ക്വുഡ് പറയുന്നു ഡെയ്മന് വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നും ആകുന്നില്ല രണ്ടുപേരും ഷെയ്ഖ് ഹാൻഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇതേ സമയം പാർട്ടിയിൽ അങ്കിൾ ജോൺ അലാറയ്ക്കിനോട് പോയി സംസാരിക്കുന്നു അലാറയ്ക്ക് എസ്കേപ്പ് ആകാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് അങ്കിൾ ജോൺ അലാറയ്ക്കിനെ പിടിച്ചു വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ആൻഡ് പറയുന്നു ജൈനയിൽ നിന്നും അകത് നിന്നോണം ആൻഡ് അലാറിക് വേറെ പല ലേഡീസിനെ അന്വേഷിക്കൂ ആൻഡ് ഗിൽബേർഡ് ഹൗസിലേക്ക് ജൈനയെ കാണാനുള്ള ഈ നൈറ്റ് വോക്കും നിർത്തിക്കോണം ആ വീട്ടിൽ രണ്ട് കുട്ടികളും ഉള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം കണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് എന്തു തോന്നും അലാറിക് പറയുന്നു തൽക്കാലം അവിടെ ആൻജേനയുമായുള്ള റിലേഷന് ജേമിക്കോ എലീനയ്ക്കോ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല ആൻഡ് അങ്കിൾ ജോണിന് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കിയാൽ പോരെ അങ്കിൾ ജോൺ ഇതെല്ലാം ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അലാറിക്കിൻ്റെ മാജിക് റിങ്ങിലേക്ക് നോക്കി പറയുന്നു ആ മാജിക് റിങ് അങ്കിൾ ജോണിൻ്റെതാണ് അത് അങ്കിൾ ജോൺ പണ്ട് ഇസബലിന് കൊടുത്തതാണ് ഇസബൽ അലാറിക്കിന് കൊടുത്തെങ്കിലും ആക്ച്വലി ആ റിങ്ങിൻ്റെ ഓണർ അങ്കിൾ ജോൺ ആണ് സോ ആ മാജിക് റിങ് അങ്കിൾ ജോണിന് തിരികെ തരാൻ പറയുന്നു അലാറിക് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഡെയ്മൻ എലൈജയെ പോയി കാണുന്നു എലൈജ ചോദിക്കുന്നു എലീന എവിടെയാണ് അവൾ സേഫ് അല്ലേ ഡെയ്മൻ പറയുന്നു എലൈജ അതിനെ പറ്റി വറീഡ് ആകണ്ട എലീന സേഫ് ആണ്
എലൈജ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഓ യെസ് വേറുവോൾസ് ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റി ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് മിസ്റ്റർ മാർട്ടിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഡെയ്മൻ എലൈജയ്ക്ക് താങ്ക്സ് പറയുന്നു ഡെയ്മൻ കുറച്ച് സമയം സംസാരിച്ച ശേഷം വളരെ ആരോഗ്യൻ്റായി എലൈജയോട് പറയുന്നു എലീന സേഫായിരിക്കും അവളുടെ സേഫ്റ്റിയെപ്പറ്റി ഒരു ഒറിജിനൽ വാമ്പയർ ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ ആകണ്ട അവളുടെ കാര്യം നോക്കാൻ ഞാനും എൻ്റെ ബ്രദറുമുണ്ട് ഇത് കേട്ട് എലൈജ പറയുന്നു ഒരു ഒറിജിനൽ വാമ്പയറെ ഉപദേശിക്കാൻ നീ ആയിട്ടില്ല ഡെയ്മൻ മുന്നിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കും ഡെയ്മൻ വീണ്ടും വളരെ ആരോഗ്യൻ്റായി എലൈജയുടെ മുന്നിലേക്ക് കയറി നിന്ന് അയാളോട് അവിടെ നിന്നും പോകാൻ പറയുന്നു ബട്ട് എലൈജ വളരെ പവർഫുള്ളായിരുന്നു അയാൾ ഡെയ്മൻ്റെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ച് അവനെ ഭിത്തിയിൽ വെച്ച് ഞെക്കി ഇനി മേലിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ സംസാരിച്ചു പോകരുതെന്ന് പറയുന്നു ഡെയ്മൻ അയാളെ തള്ളി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എലൈജ വളരെ പവർഫുള്ളായിരുന്നു അയാൾ ആ ടേബിളിലിരുന്നൊരു പെൻസിൽ എടുത്ത് ഡെയ്മൻ്റെ നെക്കിലേക്ക് കുത്തുന്നു കുത്തിയിറക്കുന്നു ഡെയ്മൻ നിലവിളിക്കുന്നു ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം എലൈജ ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളുടെ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് എടുത്ത് ഡെയ്മന് കൊടുത്തിട്ട് ആ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു ഡെയ്മൻ ആലോചിക്കുന്നു ഇയാളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ എലൈജയെ കൊല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ പറയുന്നത് കേട്ട് ജീവിക്കണം ആ സീൻ അവിടെ കൊണ്ട് കട്ടാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ലേക്ക് ഹൗസിൽ സ്റ്റെഫൻ കുക്കിങ്ങിലാണ് ആൻഡ് എലീന കുറച്ച് റെഡ് വൈൻ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവൻ കുക്ക് ചെയ്തത് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് എലീന പറയുന്നു അവളുടെ ഫാദറും ഇതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആൻഡ് അവളുടെ മദറിന് കുക്കിങ് തീരെ അറിയില്ല സോ മോം അദ്ദേഹം കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഇതെല്ലാം കേട്ട് ബ്ലഷ്ഡാകുന്നു കുറച്ച് ടൈം ലേറ്റർ സ്റ്റെഫൻ വിറക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു എലീന ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പഴയ ജാക്കറ്റ് അവന് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് അവളും കൂടെ വരട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള തണുപ്പുണ്ട് ഉള്ളിലിരുന്നാൽ മതിയെന്ന് പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ എന്നെ എലീന കിസ് ചെയ്യുന്നു അവർ കിസ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ അവിടെയുള്ള മതിലിൽ ചെന്നിടിക്കുന്നു സ്റ്റെഫന് ആ മതിലിൽ തൊട്ടതും ആ മതിൽ ഹോളോയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ലാത്തതുപോലെ സ്റ്റെഫൻ അവിടെ വളരെ സസ്പീഷ്യസായി ഒരു ഹാൻഡിൽ കാണുന്നു ആൻഡ് അവൻ അതിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു ഡോറും കാണുന്നു അവിടെ ഒരു സീക്രട്ട് റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റൂമിൽ ധാരാളം വാമ്പയർ ഹണ്ടിങ് ടൂൾസും ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ജേണലും അവർ കാണുന്നു അതിൽ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിലെ വാമ്പയേഴ്സിനെ പറ്റിയെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വാമ്പയേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സ്റ്റെഫിൻ്റെയും ഡെയ്മൻ്റെയും എല്ലാം നെയിംസും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ട് സ്റ്റെഫൻ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ആരുടേതാണ് ഈ റൂം എന്നെല്ലാം ആലോചിക്കുന്നു കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം സ്റ്റെഫൻ ഇതെല്ലാം ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വുഡ്സ് കളക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ഫ്രെഡ് പിന്നിലൂടെ സ്റ്റെഫനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് വുഡൻ ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫനെ ഒരു ബ്ലോക്കിലാക്കി ടെയ്ലറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വുഡൻ ബുള്ളറ്റ് ഗണ്ണും കൊടുത്ത് സ്റ്റെഫൻ എഴുന്നേക്കാൻ സമ്മതിക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞ് ഫ്രെഡ് എലീനയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു സ്റ്റെഫിൻ ടെയ്ലറിനോട് നീ എന്തിനാണ് ഇവരെ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ടെയ്ലർ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അവൻ വാമ്പയേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ആ കേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല അവന് ആ മൂൺ സ്റ്റോൺ വേണം ആൻഡ് വേർ വൂൾഫ് മൂൺ കേഴ്സും ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാ ഫുൾ മൂണിനും ടെയ്ലറിന് ടേൺ ആകണ്ട അത്രയും പെയിൻ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ കൺവേർഷൻ നിർത്തിക്കണം ആൻഡ് ആ മൂൺ കേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ടെയ്ലർ വേർ വൂൾസിനെ സഹായിക്കുന്നത് സ്റ്റെഫിൻ ആൻഡ് ഡെയ്മനെ കൊണ്ട് ആ സൺ കേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ അവൻ സമ്മതിക്കില്ല അതിന് വേണമെങ്കിൽ അവന് കൊല്ലാനും ടെയ്ലർ റെഡിയാണ് സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു അതിന് ആ കേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ആര് ശ്രമിച്ചെന്നാ എനിക്കും എൻ്റെ ബ്രദർ ഡെയ്മനും അങ്ങനെ ഒരു മോട്ടോ ഇല്ല അതുപോലെ നിനക്ക് ആ കേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള റിച്വലിനെ പറ്റി വല്ലതും അറിയാമോ ആ കേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ എലീനയ്ക്ക് എന്താ പറ്റുന്നതെന്നും അറിയാമോ ടെയ്ലർ വളരെ നോർമലായി പറയുന്നു എലീനയ്ക്കൊന്നും പറ്റില്ല അവളൊരു ഡോപ്പിളിക്ക് അങ്ങനെ മാത്രമാണ് അവളുടെ പ്രസൻസ് മാത്രം മതി ആ റിച്വലിന് സ്റ്റെഫിൻ പറയുന്നു ചിലപ്പോൾ നിൻ്റെ
എലീനയുടെ സാക്രിഫൈസിലൂടെയായിരിക്കും ആ റിച്വലിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ എന്ന് ടെയ്ലർ തലേ ദിവസം കാരോളിൻ ഡേഞ്ചറിലായിരുന്നപ്പോൾ അവളെ രക്ഷിച്ചില്ല അതിൻ്റെ ഗിൽറ്റ് എന്താണെന്ന് അവൻ നന്നായി അറിയാം കാരോളിൻ അവനോടതിനുള്ള റീസൺ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു സോ ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സ്റ്റെഫിനെ കെട്ടഴിച്ചു വിട്ട് ടെയ്ലറും സ്റ്റെഫനും കൂടി എലീനയെ രക്ഷിക്കാൻ ഓടുന്നു ഇതേ സമയം ഫ്രെഡ് ലേക്ക് ഹൗസിന് ചുറ്റും നടക്കുകയാണ് എലീന സ്റ്റെഫൻ എന്താ ഇത്രയും ലേറ്റ് ആകുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുന്നു ആരോ ലേക്ക് ഹൗസിന് ചുറ്റും നടക്കുന്നതായി അവൾക്ക് തോന്നുന്നു ആൻഡ് അത് സ്റ്റെഫൻ ആണെന്ന് ഓർത്ത് എലീന പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ നീ മരം വെട്ടാനാണോ അതോ വിത്തിട്ട് വളർത്തി ആ മരം മുറിച്ചുകൊണ്ട് വരാനാണോ പോയത് കുറെ നേരമായിട്ടും സ്റ്റെഫനെ ഉള്ളിലേക്ക് കാണാത്തത് കൊണ്ട് എലീന വിജിലൻ്റ് ആകുന്നു അവൾ ഒരു വുഡൻ സ്റ്റേക്കുമായി വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഫ്രെഡ് അവളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ സ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് ഫ്രെഡിനെ അവൾ കുത്തുന്നു ആൻഡ് വീടിനുള്ളിലേക്ക് ഓടിക്കയറുന്നു ഫ്രെഡ് പുറകെ ഓടി വരുന്നു ആൻഡ് പറയുന്നു എലീന നീ ഓടിയിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്ക് നിന്നെ സ്മെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും നീ എവിടെ ഒളിച്ചാലും ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും എലീന ഫ്രെഡിനെ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവളുടെ കോ കോട്ട് ഊരി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇടുന്നു സോ ദാറ്റ് ഫ്രെഡ് ആ കോട്ടിനെ സ്മെൽ ചെയ്ത് ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പൊക്കോളും എലീന ഓടി ഡോറിനടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ബട്ട് ഫ്രെഡ് അവളുടെ പുറകെ വന്ന് അവളെ പിടിക്കുന്നു അവളെ പിടിക്കുമ്പോഴേക്കും സ്റ്റെഫൻ അവിടെ വന്ന് ഫ്രെഡിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു ആൻഡ് ഫ്രെഡിൻ്റെ ഹാർട്ടിൽ കൈയിട്ട് അത് വെളിയിലേക്ക് എടുക്കുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഫ്രെഡ് മരണപ്പെടുന്നു ഇതെല്ലാം കണ്ട് ടെയ്ലറും അവിടെ തന്നെയുണ്ട് എലീന വളരെയധികം പേടിച്ചിരുന്നു സ്റ്റെഫൻ എലീനയെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു ടെയ്ലർ എലീനയോട് അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യുന്നു കേഴ്സ് മാറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവൻ വേർവൂൾസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അതിൽ എലീന മരിക്കുമെന്ന് അവൻ ഒരു ക്ലൂസുമില്ലായിരുന്നു എലീന ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹാപ്പി ആകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ അലാറിക്കൻ ഡെയ്മൻ എൽ ഐ ജിയെ കൊല്ലുന്നതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാൻ സെറ്റപ്പ് ആക്കാനാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അലാർക്ക് പറയുന്നു ആൻറ്റി സ്റ്റാർ ജെയ്നയുടെ ഫ്രണ്ടാണ് അവളെ ഇനി നീ ഉപദ്രവിക്കരുത് നിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഗേൾസിനെല്ലാം മരിച്ചു പോകുന്നതാണ് പതിവ് ഡെയ്മൻ പറയുന്നു ട്രൈ ചെയ്യാം ബട്ട് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല അലാർക്ക് പറയുന്നു നീ ഒരിക്കലും നന്നാകില്ല ഡെയ്മൻ അലാറിക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു അപ്പോഴേക്കും അലാറിക്കിന് നേരെ ഒരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു സ്റ്റിക്ക് അലാറിക്കിൻ്റെ ബോഡിയിൽ വന്ന് തറയ്ക്കുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ വീണു പോകുന്നു ഈ ഒച്ച കേട്ട് ഡെയ്മൻ അലാറിക്കിനെ രക്ഷിക്കാൻ വരുന്നു ബട്ട് ഡെയ്മന് നേരെ ഒരു വെയർഫുൾ ചാടി വീണ് റിവൈൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഡെയ്മൻ അൺകോൺഷ്യസ് ആയി നിലത്ത് വീഴുന്നു ആ വെയർ വുൾഫ് ഡെയ്മനെ എടുത്ത് ഒരു ചെയറിലിട്ട് കെട്ടിയിടുന്നു ആൻഡ് അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു ബെൽറ്റും കെട്ടുന്നു ആ ബെൽറ്റിൽ നിറയെ മുള്ളുകളുണ്ട് ഡെയ്മൻ്റെ കഴുത്തിന് ചുറ്റും മുറിവുകളുണ്ടാകുന്നു ഡെയ്മൻ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത് കഴുത്തിലേക്ക് കുത്തി കയറുന്നു ഡെയ്മൻ വേദനയോടെ നിലവിളിക്കുന്നു കുറെ വേർവോൾസും കൂടി അവിടേക്ക് വരുന്നു അവരെല്ലാം കൂടി മോൺസ്റ്റോണിനെ പറ്റി ഡെയ്മനോട് ചോദിക്കുന്നു ഇത് കേട്ട് ഡെയ്മൻ പറയുന്നു നിങ്ങളും മെയ്സനെ പോലെ മോൺസ്റ്റോൺ തപ്പിയാണോ ഈ ടൗണിലേക്ക് വന്നത് എല്ലാവർക്കും മോൺസ്റ്റോൺ ആണല്ലോ വേണ്ടത് ഡെയ്മനിൽ നിന്നും മോൺസ്റ്റോൺ വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കിയതാ പാവം മെയ്സൺ അവനെ ഞാൻ കൊന്നു കളഞ്ഞു നിങ്ങളും ആ ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരും ഇത് കേട്ട് ബാക്കി വേറൂൾസിനെല്ലാം ഡെയ്മനെ ടോർച്ചർ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വന്നായിരുന്നു അവിടേക്ക് എലൈജ വരുന്നു അയാൾ പറയുന്നു മോൺസ്റ്റോൺ അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആർക്കാണോ വേണ്ടത് ഈ ടേബിളിൽ ഞാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് എടുത്തു എലൈജ മോൺസ്റ്റോൺ ടേബിൾ ടോപ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും വേർ വൂൾസ് മോൺസ്റ്റോൺ എടുക്കാൻ വരുന്നു സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ എലൈജ അവരെയെല്ലാം കൊന്നുകളയുന്നു വളരെ സ്പീഡിൽ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടായിരുന്നു എലൈജയുടെ മോഷൻ ജ്വൽ ഇതെല്ലാം കണ്ട് അവിടെ നിന്നും ഓടിപ്പോകുന്നു സ്റ്റീവ് ഓടി ഒരു കോർണറിൽ പോയി ഒളിക്കുന്നു എലൈജ സ്റ്റീവിനെ പിടിച്ച് ഒരു അടി കൊടുക്കുന്നു എലൈജ ഡെയ്മനോട് ഇത് ഇപ്പോൾ തേർഡ് ടൈമാണ് ഡെയ്മൻ്റെ ജീവൻ അയാൾ രക്ഷിക്കുന്നത് എലൈജ ഒരൊറ്റ തട്ടിന് ആ ഫുൾ ചെയിൻസും പൊട്ടിച്ചെറിയുന്നു എലൈജ
എലീനയുടെ ഡീൽ അനുസരിച്ച് അവളുടെ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സിനെ രക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴേക്ക് ഒന്നേനെ ഇത് കേട്ട് ഡെയ്മൻ എലൈജ നല്ല പവർഫുള്ളാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ അയാളെ കൊല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു സൊല്യൂഷനുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ അങ്കിൾ ജോൺ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ജെയ്നയോട് എലീന എവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ജെയ്ന പറയുന്നു അവൾ ഓൾറെഡി അപ്സെറ്റ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് അവൾ സ്റ്റെഫിൻ്റെ കൂടെ ലേക്ക് ഹൗസിലേക്ക് പോയി ഒരു വെക്കേഷൻ ട്രിപ്പിനായി അങ്കിൾ ജോൺ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്നു ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് എലീനയെ പോകാൻ അനുവദിച്ചത് അതും കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ജെയ്ന പറയുന്നു ലീഗലി ജേനയാണ് ഇപ്പോഴും അവളുടെ ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് അങ്കിൾ ജോൺ അവളുടെ ഫാദർ ആണെന്നുള്ളതിന് ഒരു പ്രൂഫും ഇല്ലല്ലോ വെറുതെ പറഞ്ഞാലാകുമോ ആദ്യം പോയി പ്രൂഫ് കൊണ്ടുവാ ആൻഡ് എലീന ജെയ്നയോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് പോയത് അതിനൊരു തെറ്റുമില്ല ആൻഡ് എലീന അങ്കിൾ ജോണിനെ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പോയത് അതിന് അവളെ കുറ്റം പറയാൻ എനിക്കാകില്ല ബിക്കോസ് അങ്കിൾ ജോൺ വളരെ ബോറിങ് ആൻഡ് ഇറിറ്റേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ആണ് ജൈമി ഓൾറെഡി ക്യാമ്പിന് പോയി സോ ജെയ്നയും പോവുകയാണ് കുട്ടികൾ വരുമ്പോഴേക്കും തിരികെ വന്നോളാം അങ്കിൾ ജോൺ എവിടേക്കാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ജെയ്ന പറയുന്നു അലാറിക്കിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് അങ്കിൾ ജോൺ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു ഓ റീലി അലാറിക് ഒരു നല്ല പേഴ്സൺ ആണെന്നാണോ ജെയ്ന എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് ഇത്ര വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അലാറിക്കിനോട് അയാളുടെ വൈഫ് ഇസബലിനെ പറ്റി ചോദിക്കണം ജെയ്ന പറയുന്നു ഓൾറെഡി അതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം അലാറിക് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ നെയിം ഇസബൽ ആണെന്നും അവർ എലീനിയുടെ മദർ ആണെന്നും അവർ മരിച്ചുപോയി എന്നും അങ്കിൾ ജോൺ പറയുന്നു ഓ മരിച്ചുപോയി എന്നാണോ പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ ശരി ബോഡി കിട്ടിയായിരുന്നോ എന്നൊന്ന് ചോദിക്കൂ അങ്കിൾ ജോൺ അവിടെ നിന്നും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു ജൈന ജൈനയ്ക്ക് അങ്കിൾ ജോൺ ഇതെല്ലാം വെറുതെ പറഞ്ഞതാണോ അതോ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് സംശയം തോന്നുന്നു ഇവിടെ അങ്കിൾ ജോൺ ജെയ്നയെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഡെയ്മൻ്റെ വൂണ്ടെല്ലാം ഹീലായി അലാറിക് മാജിക് റിങ് കാരണം വീണ്ടും ഉണരുന്നു ഡെയ്മൻ എലൈജ വന്ന കാര്യം ആൻഡ് അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ കാര്യമെല്ലാം അലാറിക്കിനോട് പറയുന്നു ഡെയ്മന് ജേമിയുടെ കോൾ വരുന്നു കോളിൽ ജേമി ലൂക്കറിനെ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്തറിഞ്ഞ എലീനയുടെ സാക്രിഫൈസ് റിച്വലിനെ പറ്റിയും എലൈജയുടെ പ്ലാനിനെ പറ്റിയുമെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു അലാറിക്കിന് ആൻജയനയുടെ കോൾ വരുന്നു ഈവനിങ് ഡേറ്റിന് എന്താ വരാത്തതെന്നും ചോദിക്കുന്നു അലാറിക് വളരെ ടയേർഡ് ആയിരുന്നുവെന്നും ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്നും റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അലാറിക് അതിനുവേണ്ടി അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യുന്നു ജൈന യാ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻജയനയ്ക്ക് അലാറിക് നുണ പറഞ്ഞതാണോ എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതെല്ലാം അങ്കിൾ ജോൺ ആണ് ഒപ്പിച്ചു വെച്ചത് എനി ഹൗ നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഡെയ്മൻ സ്റ്റെഫിനെ കോൾ ചെയ്ത് ലൂക്കറിനെ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്തറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും എലൈജിയുടെ പ്ലാൻസിനെ പറ്റിയുമെല്ലാം എലീനയുടെ റിച്വലിനെ പറ്റിയും പറയുന്നു ഇത് കേട്ട സ്റ്റെഫൻ വളരെ ടെൻസ്ഡ് ആൻഡ് അവൻ ഡൗൺ ആകുന്നു സ്റ്റെഫൻ എലീനയോട് എലൈജിയുമായുള്ള ഡീലിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നു എലീന ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ നോക്കുന്നു ബട്ട് സ്റ്റെഫൻ അവളെ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എലീന പറയുന്നു എലൈജിയുടെ പ്രോമിസ് എലീനയുടെ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ എലീനയുടെ നെയിമില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് അവൾ ആ റിച്വലിൽ മരണപ്പെടും അവളെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യും സ്റ്റെഫൻ നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു എലീന പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ എൻ്റെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ഇവരെല്ലാം ഞാൻ കാരണം മരിക്കും അത് അവൾക്ക് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അവളത് ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല അതിന് പകരമാണ് അവൾ അവളുടെ ലൈഫ് കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ അവനോട് പ്രോമിസ് ചെയ്ത ആ ഒരു ലൈഫ് അവൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ലവ് ഇതെല്ലാമോ എലിന് റിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇതെല്ലാം അവളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് ബട്ട് ഇതിലും വലുതാണ് അവൾക്ക് അവളുടെ ഫാമിലി സ്റ്റെഫിൻ്റെ ലൈഫ് അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഈ ടൗൺ അവരെ എല്ലാം സന്തോഷമായി വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ അവൾക്ക് അവളെപ്പറ്റി സെൽഫിഷായി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് ഈ സാക്രിഫൈസിൽ അവൾ ഓക്കെയാണ് ബിക്കോസ് അവളുടെ ഈ സാക്രിഫൈസ് കൊണ്ട് അവളുടെ ലവ്ഡ് വൺസ് എല്ലാം സേഫായിട്ടിരിക്കും സ്റ്റെഫിൻ പറയുന്നു ഇ
സ്റ്റെഫൻ വളരെ സാഡ് ആൻഡ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആകുന്നു അവിടെ കൊണ്ട് ആ സീൻ കട്ടാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ജേമി ആൻഡ് ബാണി ഒരുമിച്ചാണ് അവർ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് അട്രാക്റ്റഡ് ദേ ആർ നൗ ഇൻ എ റിലേഷൻഷിപ്പ് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ടെയിലർ അവൻ്റെ മദർ മിസ്സസ് ലോക്ക്വിന് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി വെക്കുന്നു ആ ലെറ്ററിൽ എഴുതിയിരുന്നത് ഡിയർ മോം ഞാൻ ഈ വീട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും തിരികെ വരല്ല ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വന്നെന്നും വരാം ഇത് വായിച്ച മിസ്സസ് ലോക്ക്വിൻ വല്ലാതെ തകർന്നു പോകുന്നു ബിക്കോസ് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു പോയി ഇനി ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു ഹോപ്പ് അവൻ്റെ മകൻ ടെയ്ലർ ആയിരുന്നു അവനും അവരെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ പോയിരിക്കുന്നു ടെയ്ലർ പോകുന്നതിന് മുൻപ് മാറ്റിനെ കാണാൻ പോകുന്നു ആൻഡ് കൺഫേസ് ചെയ്യുന്നു അവനും കാരോലൈനും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷനുമില്ല ആൻഡ് അവൾ അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ബിക്കോസ് ടൈലറിൻ്റെ കൂടെ ആരുമില്ലായിരുന്നു അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും ആരുമില്ലായിരുന്നൊരു ടൈമിലാണ് കാരോലൈൻ അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവൾ അവൻ്റെ ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ട് മാത്രമാണ് ആൻഡ് ടൈലർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ടൈലറിന് അവളെ ഇഷ്ടമാണ് ബട്ട് ദ റിയാലിറ്റി ഈസ് കാരോലൈൻ മേറ്റിനെയാണ് ഇഷ്ടം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് സോ അവളെ ഇനിയും ഇഗ്നോർ ചെയ്യരുത് വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്നും അവളുടെ കൂടെ കാണണം ടെയ്ലർ ഇമോഷണലായി അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു മാറ്റ് ഇതെല്ലാം കണ്ട് എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുന്നു അവന് എന്തിനാണ് ടെയ്ലർ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞതെന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ടൗൺ വിടുന്നതിന് മുൻപ് ടെയ്ലർ കരോളിൻ്റെ വീടിന് മുൻപിലെത്തി അവളെ ദൂരെ നിന്നൊന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരികെ പോകുന്നു ടെയ്ലർ തിരികെ ജുവലിൻ്റെ കൂടെ ആ കാറിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നു ടെയ്ലർ ജുവലിനോട് ഇനി നോ മോർ ലൈസ് എന്ന് പറയുന്നു ജുവൽ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അവർ ടൗൺ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നു ഇവിടെ കൊണ്ട് എപ്പിസോഡ് എൻഡ് ആകുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് സീരിയസ് എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് സീസൺ ടു എലീന അവളെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് എന്നാൽ സാൽബിറ്റോർ ബ്രദേഴ്സ് അവളുടെ ഈ ഡിസിഷനിൽ എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് അവർ അവരുടെ എലീനയെ കൊല്ലാൻ വിടാൻ റെഡിയല്ല സിംപ്ലി രണ്ടു പേർക്കും അവളെ ഇഷ്ടമാണ് എലായിജയ്ക്കും ഈ ക്ലോസ് ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആണ് അയാളും ക്ലോസിനെ കൊല്ലാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് ഡെയ്മൻ എലായിജയെ കൊല്ലാനും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഡെയ്മന് എലായിജയെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നോക്കാം ആൻഡ് സ്റ്റഫന് അവൻ്റെ എലീനയെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് Please stay tuned for upcoming episodes and let me know who is your favorite character of this series. If you like my work even a little, please like my videos, share it the series to your loved ones, especially your friends, family, girlfriend, boyfriend, etc. And don't forget to subscribe my channel. I'm Cascade, back to you with another episode of Vampire Diaries Season 2. Till then, Take care, watch out and stay safe and bye-bye.